Друзья, а вы знали, что название каждой серии сериала «Теория Большого Взрыва» это обязательно название какого-то физического явления? Да-да-да, все 216 эпизодов э, ребята находили название физических явлений, которые подходят под тематику серии. Всем привет, с вами Даша, вы на канале The Книги. И сегодня мы поговорим о сериале «Теория Большого Взрыва», который я просто обожаю. Смотрела несколько раз и готова пересматривать снова и снова. И сегодня поговорим о такой классной вещи, как камео, когда известный человек появляется в сериале и собственно играет самого себя потому что в теории на самом деле перебивали практически все давайте остановимся на самых интересных в первую очередь в сериале «Теория Большого Взрыва» появлялось довольно много именитых ученых. И самый главный из них, конечно же, Стивен Хокинг. Он появлялся сразу в двух эпизодах. Ну, это не считая, конечно, бесконечных упоминаний, которые делают все герои. Одни из самых забавных появлений Стивена Хокинга в сериале – это момент, когда друзья пригласили ученого спеть вместе с Шелдоном «Хэппи Бездэ», и тот постоянно отставал. Но еще в одном эпизоде Шелдон э, умудряется встретиться с Стивеном Хокингом и даже показать ему свою работу, которую оценит ее очень даже неплохо. Только сам Шелдон находит в этой работе ошибку. Ну вот такой парадокс. Среди других ученых, которые появлялись в сериале, известный физик Нил Деграсс Тайсон. Он появляется в седьмом эпизоде четвертого сезона, и Шелдон высказывает ему претензии, что Плутон лишили статуса планеты. Но больше всего камео связаны с появлениями разных персонажей из фильмов, комиксов, сериалов, которые э, друзья Шелдон, Говард, Леонард и Раджеш постоянно смотрят, обсуждают, ходят на премьеры, комиконы и так далее, и так далее. Например, в 20 серии пятого сезона можно встретить э, актера Леонардо Нимоя, который сыграл легендарного Спока в одном из э, фильмов 60-х, который ребятам очень нравится. И актер уже снимался в довольно преклонном возрасте, но при этом все равно пошел и этом навстречу. Плюс ко всему, когда актера не стало, то э, создатели сериала также это отметили в отдельной серии. Особое место в сериале занимает Уилл Уиттон, который э, сыграл в сериале «Звездный путь» Уэсли Крашера. Первоначально он является главным злодеем, врагом Шелдона, потому что не приехал на комик который тот собирался посетить. В конце они даже становятся друзьями, а Уиллу Уиттону предлагают провести свадебную церемонию Шелдона. Что тот бы с удовольствием и сделал, однако в сериале появился другой тоже очень известный актер из из «Звездных войн» Марк Хэмилл и, собственно, исполнитель роли легендарного Люка Скайуокера расписал Шелдона и Эмми. Я бы с удовольствием включила этот эпизод в свой ролик, но это немножко нарушает авторские права, поэтому есть огромное количество каналов, где подобные подборки создаются, и вы легко можете посмотреть ваши самые любимые эпизоды. Ссылку на один из них я оставлю в описании и вот здесь тоже, поэтому, если что, переходите и посмотрите. Кстати, в сериале «Теория Большого Взрыва» появилась еще одна актриса из «Звездных войн», легендарная Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею. В этом эпизоде Шелдон встречает э, Джеймса Эрла Джонса, который озвучивал Дарта Вейдера, и вместе они прекрасно проводят время, а в финале прибегают к дому Кэрри Фишер, звонят и убегают. И та такая в виде безумной старушки э, выскакивает на крыльцо. Если еще вспоминать фантастические фильмы, сериалы и комиксы, то в одном из эпизодов появился создатель вселенной Марвел Стэн Ли. Ну, поскольку Шелдон явно является фанатом комиксов, он попытался прорваться к ним в дом, и дело закончилось традиционным судебным запретом приближаться к дому знаменитости. Среди тех, кто появлялся в сериале, отдельным блоком стоят известные предприниматели. Например, в одной из серий появился создатель Microsoft Билл Гейтс. Это случилось, когда Пенни, как торговый представитель, вынужден было его развлекать, и Другие ребята, конечно же, хотели познакомиться и шли на всякие ухищрения. А в девятой серии девятого сезона появляется создатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск. Причем встречает его никто иной, как астронавт Говард Воловец, когда они помогают мыть посуду в бесплатной столовой. И они даже на парочку съедают недоеденный кусочек тыквенного пирога. А вот звезда фильма «Назад в будущее» сыграл как раз-таки не самого себя, а бездомного, которого Шелдон приводит домой, чтобы напакостить Леонарду. Ну и сыграл он тоже, кстати, довольно забавно. Но на самом деле, если начинать перечислять всех знаменитостей, которые появлялись когда-либо в теории Большого Взрыва, то этот выпуск был бы очень-очень долгим, потому что там и создатель Apple Стив Возняк, и актер Чарли Шин, и актеры из сериала Светлячок, и многие-многие другие. Напишите в комментариях, кого из них я пропустил, может быть, кто-то очень значимый был, а я и не заметила. Если вы любите сериал «Теория Большого Взрыва» так же, как я, то я вам советую пересмотреть разные классные любимые эпизоды. На самом деле в интернете есть огромное количество каналов, которые делают нарезки с видео, с лучшими сюжетами и всем остальным. И на один из них я вам оставлю ссылку в описании, чтобы вам долго не искать. Поэтому переходите по ней. С вами была Даша. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!